நம்மளுக்கு தெரியும் வெர்னியர அளவியை யூஸ் பண்ணி நம்மளால மிக குறைந்த அளவையும் நம்மளால அளக்க முடியும் அப்படின்றது தெரியும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு குட்டி பொருள் எடுத்து அதை நம்ம வெர்னியரை யூஸ் பண்ணி நம்ம அளந்து காட்ட போறோம் சோ வெர்னியருடைய மீச்சிச்செலவு நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் சோ வெர்னியரோட மீச்சிச்செலவு என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் அதாவது வெர்னியரால அளக்கக்கூடிய மிக குறைந்த அளவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது உண்மைதானா அப்படின்றத நம்ம இங்க செக் பண்ண போறோம் என்ன பண்ற ஒரு வெர்னியர் எடுத்துக்கிட்ட சோ இது என்னது நம்மளுக்கு முதன்மை அளவுகோல் தெரியும் இது வெர்னியர் அளவுகோல் அப்படின்னு தெரியும் சோ இப்ப என்ன எடுத்துக்கணும் ஒரு குட்டி பொருள் எடுத்துருக்கா அந்த பொருள் என்ன இருக்கு இங்க இருக்கு சோ இங்க வச்சு இதை என்ன பண்ணியாச்சு இந்த நழுவு வளையங்கள் எல்லா ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி டைட்டா நாங்க பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இதனுடைய நீளம் என்ன அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் அந்த பொருள் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது என்னது ஜீரோ சென்டிமீட்டர் இது என்னது ஒன் சென்டிமீட்டர் நம்ம ஸ்கேல்ல இருக்குல்ல ஜீரோ சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் டூ த்ரீ உன்னோட குட்டி ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதுக்கு நடுவுல குட்டி குட்டி குட்டியா டென் இருக்கும்ல டென் சின்ன கோடுகள் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் அதுல என்ன பண்றேன் முதல் பிரிவு மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் ஜீரோ டு ஒன் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு நடுவுல எத்தனை கோடுகள் இருக்கு உன்னோட ஸ்கேல்ல 10 குட்டி கோடு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி டென் குட்டி குட்டி கோடு இருக்கு என்னுடைய பொருள் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற சின்ன குட்டி கோடுக்கும் பக்கத்துல என்ன இருக்கு இந்த நடுவுல கொஞ்சோண்டா அது என்னுடைய பொருள் அவ்வளவு சின்ன பொருளா இருக்கு அதுதான் நான் அளந்து எடுக்க போறேன் சோ அப்படி அளந்து எடுக்கணும்னா அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியணும் அந்த ஃபார்முலா தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருளின் நீளம் நீ எந்த ஒரு பொருளோட நீளம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணுமா ஃபர்ஸ்ட் முதன்மை கோள் அளவு முதன்மை கோள்ல என்ன அளவு இருக்கு அப்படின்றத பாக்கணும் பிளஸ் அதுக்கப்புறம் வெர்னியர் ஒன்றிணைப்பு வெர்னியரும் இதுதான் என்னது நம்முடைய வெர்னியர் வெர்னியரும் இந்த முதன்மை கோளோட எந்த பிரிவோட என்ன இருக்கு பொருந்தி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட் என்னன்னு தெரியும் மீச்சு செலவு சோ வெர்னியரோட மீச்சு செலவு என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இதெல்லாம் போட்டோம்னா எந்த ஒரு பொருளோட நீளத்தையும் என்னால அளந்தெடுக்க முடியும் இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பொருளுடைய நீளம் என்னன்றத பாக்கலாம் சோ இப்ப எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதோ இந்த பாயிண்ட் இதுதான் என்னது வெர்னியரோட ஜீரோ சோ வெர்னியரோட ஜீரோ இந்த முதன்மை கோளோட எங்க இருக்குன்னு நான் பாக்குறேன் சோ முதன்மை கோளோட ஜீரோவை என்னவா இருக்கு தாண்டிடுச்சு அப்போ என்னுடைய முதன்மை கோள் அளவோட அளவு நான் என்னன்னு சொல்லலாம் ஜீரோன்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ இங்க என்ன போடுறேன் இதுக்கு பதிலா ஜீரோ போட்டாச்சு அடுத்தது வெர்னியர் ஒன்றிணைப்பு வெர்னியர் எங்க ஒன்று இணைந்திருக்கு அப்படின்னு பாக்குறேன் முதன்மை கோளோட ஃபர்ஸ்ட் கோடோட என்னவா இருக்கு பொருந்தி இருக்கு அப்படியே மேல பொருந்தி இருக்கு மத்த கோடு எல்லாம் தள்ளி தள்ளி இல்ல நடுவுல நடுவுல இருக்கு அப்ப அதெல்லாம் நான் பாக்க வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் கோடே பொருந்தி இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன போட்டுடலாம் ஒன் போட்டுடலாம் அடுத்தது வெர்னியருடைய இந்த அளவியுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் மீச்சு செலவு என்னன்னு பாக்குறேன் அதுதான் என்னன்னு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் அளக்கூடிய மிக குறைந்த நீளம் என்ன போறேன் இதே மாதிரி கணக்க நான் என்ன பண்றேன் இன்னொரு பொருளுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் அந்த பொருளும் என்னவா இருக்கு சோ இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் தள்ளி வந்திருக்கு இத இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இது பொருளோட நீளம் ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து வேற ஒரு பொருளோட நீளம் என்னன்றத கண்டுபிடிக்க போறேன் சோ இங்க முதன்மை கோள் அளவு பாக்குறேன் இது எங்க இருக்கு ஜீரோ இந்த வெர்னியரோட ஜீரோ எங்க இருக்கு ஜீரோவை தாண்டி போயிடுச்சு அப்போ இந்த முதன்மை கோளோட வேல்யூ என்னன்னு நான் சொல்லலாம் ஜீரோ மட்டும் தான் தாண்டி இருக்கு சோ அப்ப நான் என்ன போடலாம் ஜீரோ போட்டுட்டேன் கோடு பாக்குறேன் பொருந்தி இருக்கா பொருந்தி இல்ல ஆனா செகண்ட் கோடு என்னவா இருக்கு அப்படி எக்ஸாக்டா ஒண்ணு மேல ஒண்ணு பொருந்தி இருக்கு மத்த கோடு எல்லாம் எனக்கு பொருந்தி இல்ல சோ ரெண்டாவது கோடு பொருந்தி இருக்கு அப்ப நான் இங்க என்ன போடலாம் டூ போடலாம் அட்டை என்ன போடணும் என்னுடைய மீச்சு செலவு சோ வெர்னியரோட மீச்சு செலவு என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போட்டோம்னா ஜீரோ பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் அதை விட்டுடலாம் மீது என்ன இருக்கு டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பண்ணனா என்ன கிடைக்கும் பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டர் அப்போ நான் எடுத்துக்கொண்ட பொருளுடைய நீளம் எனக்கு என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டர் சோ இப்ப இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு பொருள் கொடுத்தாலும் அந்த பொருளுடைய நீளத்தை என்னால 
அக்யூரேட்டா துல்லியமா என்ன பண்ண முடியும் அளந்தெடுக்க முடியும் வெர்னியரோட மீச்சிச்சளவை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு பொருளுடைய நீளம் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருளின் நீளம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த பொருளுடைய நீளம் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ பொருளின் நீளம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு முதன்மை அளவியின் அளவு சோ முதன்மை அளவில அது எங்க வந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு அளவு எடுத்து நம்ம எழுதணும் பிளஸ் வெர்னியர் ஒன்றிணைப்பு வெர்னியர் ஒன்றிணைப்புனா என்ன வெர்னியருடைய அளவுல உள்ள கோடும் முதன்மை அளவில் உள்ள கோடும் அதாவது எந்த கோடு எல்லா கோடுமே பொருந்திருக்காது ஏதாவது ஒரு கோடு பொருந்திருக்கும் அந்த பொருந்திருக்கிற கோடு என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது கூட என்ன பண்ணணும் அதனுடைய மீச்சு செலவை பெருக்கிக்கணும் அப்புறம் மொத்தமா ஆட் பண்ணா ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய பொருளுடைய நீளம் சோ இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்ட இதனுடைய நீளம் என்ன அப்படின்றத பாக்கலாம் இது என்னது முதன்மை அளவி அதனுடைய மீச்சு செலவு என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் மில்லி மீட்டர் அடுத்து இது என்னது வெர்னியர் அளவி வெர்னியர் அளவியின் மீச்சு செலவு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மில்லி மீட்டர் சோ இப்ப இதுதான் நம்மளுடைய பொருள் அதனுடைய நீளம் என்னன்றத பாக்கலாம் சோ முதல்ல நான் பாக்குறேன் முதன்மை அளவியின் அளவு சோ இந்த முதன்மை அளவில இந்த பொருள் எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு அப்படின்றத நான் பாக்குறேன் சோ அப்படி பாத்தோம்னா இங்க என்ன இருக்கு இதை நான் என்னன்னு சொல்லலாம் ஒன் சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இப்ப என்ன பண்றேன் எனக்கு எல்லாமே எதுல இருக்கு மில்லி மீட்டர்ல இருக்கு அதனால இந்த சென்டிமீட்டர் நான் என்ன பண்றேன் மில்லி மீட்டருக்கு மாத்திட்டேன் சோ மில்லி மீட்டருக்கு மாத்தினா என்ன ஆகும் டென் மில்லி மீட்டர் டுவெண்ட்டி மில்லி மீட்டர் தேர்ட்டி மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு வரும் அப்ப அடுத்ததான் என்ன இருக்கு தேர்ட்டி ஒன் இருக்கு தேர்ட்டி டூ இருக்கு ஆனா நம்மளுடைய பொருள் என்னவா இருக்கு தேர்ட்டி டூவையும் தாண்டி எப்படி இருக்கு தேர்ட்டி டூக்கும் தேர்ட்டி த்ரீக்கும் எப்படி இருக்கு நடுவுல இருக்கு சோ இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனாலதான் என்ன பண்றோம் வெர்னியரை யூஸ் பண்ணி அப்ப இந்த இடத்துல அதனுடைய பொசிஷன் கரெக்டா அதனுடைய மதிப்பு என்ன துல்லிய மதிப்பு என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்குதான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் அப்ப விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ அப்ப முதன்மை அளவுல நம்மளுக்கு பொருள் எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் வந்திருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வந்திருக்கு அதனால முப்பத்தி ரெண்டு நான் போட்டுட்டேன் பிளஸ் அடுத்து என்ன இருக்கு வெர்னியர் ஒன்றிணைப்பு சோ வெர்னியரும் முதன்மை அளவையும் எங்க ஒன்றிணைந்திருக்காங்க பொருந்தி இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறேன் சோ வெர்னியரோட ஃபர்ஸ்ட் அளவு எடுத்துக்கிற ஒன்னாவது சோ ஒன்னாவது என்ன இருக்கு இதோ இந்த தேர்ட்டி த்ரீக்கும் தேர்ட்டி ஃபோருக்கும் நடுவுல இருக்கு அப்ப அதனால எடுக்க கூடாது தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்தது பாக்குறேன் அடுத்ததும் என்னவா இருக்கு ரெண்டு லைனுக்கு நடுவுல இருக்கு சோ மூணாவதோ அப்படிதான் இருக்கு நாலாவது எடுத்துக்கிறேன் சோ நாலாவது எடுத்துனா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த முதன்மை அளவியோடையும் இதுவும் எப்படி இருக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேல பொருந்தி இருக்காங்க அப்ப இந்த நாலாவது பாயிண்ட தான் நான் எடுத்துக்கணும் அப்ப நான் இங்க என்ன போடணும்னா போர் நாலாவது இன்டு இதனுடைய மீச்சு செலவு என்ன அப்படின்றத நான் பாக்க போறேன் சோ இந்த வெர்னியரோட மீச்சு செலவு நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு தெரியும்ல அப்ப இங்க என்ன பண்ணிடுறேன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மீட்டர் போட்டுட்டேன் ஓகே அடுத்தது தேர்ட்டி டூ பிளஸ் இதனோட இதை என்ன பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் பெருக்கிக்கணும் பெருக்கிக்கிட்ட எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் போர் கிடைக்கும் இப்ப இது ரெண்டு பேரையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கணும் கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் இது தேர்ட்டி டூ இது பக்கத்துல பாயிண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்றேன் பண்ண எனக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் போர் மில்லி மீட்டர் அப்போ நான் எடுத்துக்கொண்ட பொருளுடைய நீளம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு நீளத்தை எல்லுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் போர் மில்லி மீட்டர் சோ இப்படிதான் எந்த பொருள் கொடுத்தாலும் அதனுடைய நீளத்தை நம்ம வெர்னியர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ரொம்ப துல்லியமா இருக்கும்